വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് വിടവാങ്ങി മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുഷമ സ്വരാജ് അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ലോധി റോഡ് ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും വീട്ടിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് ഇരുപതോടെയാണ് സുഷമ സ്വരാജിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രാത്രി പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം ഭൌതിക ശരീരം രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെ വസതിയിലും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്തും പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും उनका पार्थिव शरीर धवन दी बिल्डिंग में रहेगा और वहां उनके अंतिम दर्शन सभी लोग कर सकेंगे 12 बजे के पास उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वहां ले जाया जाएगा ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുഷമ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സുഷമ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ആ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായിരുന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ വനിതയുമായിരുന്നു അവർ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് തവണ പാർലമെന്റ് അംഗമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹരിയാനയിൽ മന്ത്രിയായി സുഷമ ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഹർഷദേവ് ശർമ്മയുടെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും മകളായാണ് ജനനം എ ബി ബി പിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സുഷമ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനസംഘ വിഭാഗം പിരിഞ്ഞ ബി ജെ പി രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ സുഷമ പാർട്ടിയിൽ സജീവമാണ് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവാകുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന ബഹുമതിയും സുഷമയ്ക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്തിമെന്നായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജിന്റെ മരണത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതികരിച്ചത് രാജ്യത്തിന് തീരനഷ്ടമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സുഷമ സ്വരാജിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷ ചേരുന്നു അഭിലാഷ നിലവിൽ ഭൗതിക ശരീരം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുദർശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജന്തർ മന്ദറിൽ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വസതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ഉള്ളത് ഇന്നലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ശേഷം ആണ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റും പൂർത്തിയാക്കി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അധികൃതർ മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകിയത് പിന്നീട് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് മുതൽ എയിംസിലേക്ക് നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മരണവാർത്ത പുറത്തു വന്ന നിമിഷം തന്നെ നിരവധി നേതാക്കൾ എയിംസിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ എയിംസിൽ എത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ എല്ലാ നേതാക്കളും ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേതാക്കൾക്ക് എയിംസിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എയിംസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് മൃതദേഹം വസതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെയായിരിക്കും ഈ വസതിയിൽ പൊതുദർശനം തുടരുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് വസതിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ അവിടെ പൊതുദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ നിരവധി ആളുകൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുക ഈ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത് ഷായും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തും എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവർ പൊതുദർശനത്തിന് എത്തുക എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ മൃതദേഹം ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം ഈ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വസതിക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊതുദർശനം തുടരുകയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കര
ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയായ സുഷമ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് നേതൃനിരയിലെത്തുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹരിയാനയിലെ ദേവിലാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗം തൊട്ടടുത്ത വർഷം ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ബി ജെ പി രൂപീകരിച്ച കാലം തൊട്ടേ പാർട്ടിയിലുണ്ട് സുഷമ ഹരിയാനയിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടക്കമെങ്കിൽ പിൻകാലത്ത് സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന പേര് രാജ്യത്തും പുറത്തും സുപരിചിതമായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കപിൽ സിബലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള കന്നി വിജയം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ സോണിയാഗാന്ധി കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ മത്സരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ എതിരാളിയായി ബി ജെ പി നിയോഗിച്ചത് സുഷമയെ തീപാറും പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സുഷമ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തീപ്പൊരി നേതാവായി മാറി രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവായ ആദ്യ വനിതയെന്ന റെക്കോർഡും അവർക്ക് സ്വന്തം വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു സുഷമ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുകേട്ട പേരുകളിലൊന്ന് സുഷമയുടേതായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരിയായിരുന്ന സുഷമ ആ സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏവർക്കും കയ്യെത്തും ദൂരത്തായി ഒരു വിദേശകാര്യ സമയത്ത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഞാന് അവരെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴില്ല അവരെല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിലെയും ഇടപെടലുകൾ സുഷമയെ ഇക്കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ജനകീയയാക്കി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം ശോഭിച്ച വനിതാ നേതാക്കൾ അപൂർവമാകും മുൻ ഗവർണറായ സ്വരാജ് കൗശലാണ് ഭർത്താവ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജമ്മു കശ്മീർ വിഭജനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കും കശ്മീർ വിഭജനത്തിന്റെ സാഹചര്യവും വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശദീകരിക്കും എന്നാൽ അഭിസംബോധന സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല സുഷമ സ്വരാജ് അന്തരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാറ്റിവെക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ പാർലമെന്റ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിയും അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വാദം തുടരും തർക്കസ്ഥലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ആരാധന ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ഇന്നലെ നിർമോഹിയാഘാഠ വാദിച്ചിരുന്നു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സുശീൽ ജെയിനാണ് അഘാഠയ്ക്കായി വാദിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എസ് എ ബോബ്ഡെ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എസ് അബ്ദുൾ നസീർ എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ ഉന്നാവ് കേസിൽ ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഇന്ന് വിചാരണ തുടരും പീഡന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെനഗറിനെ ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു വിചാരണ തീരും വരെ കുൽദീപ് സെനഗറിനെയും സഹായിയും കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയുമായ ശശി സിംഗിനെയും തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചികിത്സ പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനെയും എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ പി എസ് സി ഇന്ന് പോലീസിന് പരാതി നൽകും ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കൂടുതൽ പരീക്ഷകളിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെടുങ്കണ്ണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പോലീസുകാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം രാജ്കുമാർ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടത് വണ്ടർമേട് കമ്പംമേട്ട് കട്ടപ്പന സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയാറ് പോലീസുകാരെ പകരം നിയമിച്ചു സ്റ്റേഷനിലെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പോലീസുകാർക്ക് എതിരെയാണ് ഇതുവരെ നടപടിയുണ്ടായത് കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നാളെ ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എസ് ഐ കെ എസ് സാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ
ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ന് തുറക്കും വയനാട്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത് മൂലം ഡൽഹി നഗരമേഖലയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനം താറുമാറായി മുംബൈയിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകളെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു താനെ പാൽഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു പൂനെയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നാള